അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ അത് നടപ്പകാശമുള്ള ഭൂമി ആയിരിക്കണം ആ സതീശ ഓ ജോയിസാന്റെ കസേര ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു സുഖമൊക്കെ ഉണ്ട് സുഖിക്കുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം അതേപോലെ പണി മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് സാറ് പോയിരുന്നു പിന്നെ സാറ് പാർട്ടിക്കാരെ പേടിച്ചു മുങ്ങിയതാന്ന് തോന്നണം ഒരു മാസം കഴിയാണ്ട് എന്തായാലും വരില്ലേ അല്ല സാറേ ഈ പിറന്നാൾ കാരണം എന്തൊന്നും മിണ്ടാത്ത സാറേ ആ ഇടുക്കി ശരിയാക്കാം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ജോയ് സാറ് വരട്ടെ ജോയ് സാറേക്ക് എന്തായി നിനക്കെന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പേര് ജയൻ എന്നാണ് വെറും ജയൻ അല്ല ഗുണ്ട ജയൻ ഇനി ഇതിന്റെ പുറകെ എങ്ങാനും വന്നാൽ നിന്റെ കൂട്ടുമ്പോ ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കും സവാളയില്ല 
സവാള ഇല്ല എങ്ങനുണ്ട് നിന്റെ കച്ചവടമൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല സാറേ പഴയ പരിപാടി വല്ലതും പ്ലാൻ ചെയ്തോണ്ടടാ എന്താ സാറേ അബു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൻ കുറച്ച് ഉടായ്പൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സാറേ അതവൻ സിഗരറ്റ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഞാൻ ആ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പണ്ടേ വിട്ടു വർഗീസ് സാറിന് അറിയാം ഞാനിപ്പോ സ്റ്റേഷനിൽ കയറിയിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നാളായി ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നാളെ നീ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് വാ സാറേ നാളെ എന്നെ ഒഴിവാക്കി തരാം എന്താ ഞാൻ നിന്റെ സൗകര്യം നോക്കണം അല്ല സാറേ എന്റെ പെങ്ങളെ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പാ നാളെ പണ്ട് വെട്ടാനും കുത്താനും ഒക്കെ നടന്നപ്പോ ആലോചിക്കണായിരുന്നു വർഗീസേ അപ്പൊ നിനക്ക് സവാള വേണ്ടേ വേണം തരൂ ഹായ് അഞ്ജന ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ചടങ്ങൾക്ക് അവിടെ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അറിയാലോ ദുബായിലെ ചില തിരക്കുകളെ ലീവ് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാ വിഷമായോ ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താ അഞ്ജന ഒന്നും മിണ്ടാതെ അന്ന് പെണ്ണാണെന്നൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ഇപ്പോഴൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ണല്ലേ ശരി ശരി അപ്പോ ചടങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് നടക്കട്ടെ കല്യാണത്തിന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ശരി ബൈ എന്തേലും പറ എന്താ മിണ്ടാ പട്ടാളത്തിലായിരുന്നല്ലേ കേണല പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സന്ദീപ് ദുബായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കും അല്ലേ അഞ്ചു അതിപ്പോ എന്താ എങ്ങനെയൊന്നും സന്ദീപ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചേച്ചി ഇതൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പിന്നെ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ച് അറിയിക്കണം കെട്ടിയിട്ട് അവനുള്ള ഡ്രിസ് പോയല്ലേ ആ തള്ള കൊല്ലാക്കല ചെയ്യും നോക്കടിയേ അവനെ വന്നോണ്ട് അറിയാം അമ്മേ ഒരു അലുവ കഷ്ണം എടുത്ത് കഴിക്ക് മധുരം ഒന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല ഇല്ലാത്ത അസുഖം ഒന്നും ഇല്ല എങ്ങനുണ്ട് അഞ്ചു തോന്നും മിണ്ടാ നിക്കുന്നേ കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര പെട്ടെന്നായോണ്ട് നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏയ് സന്ദീപിന്റെ ലീവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാണേ ഇല്ല ശരി കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ പിന്നെ ജയ നിനക്കൊന്നും തോന്നരുത് കല്യാണത്തിന് എനിക്ക് നിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊന്നും പരിപാടി ശരി കേട്ടോ ഡൽഹിയിലുള്ള മോളുടെ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുക എനിക്കും ലീലൊക്കെ അവിടെ പോയി നിക്കണം ജയ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം അതെ ശ്രീധരത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എന്താ അളിയാ അത് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം ആ അതെ ചെക്കൻ ഗൾഫിലാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ദുബായ് അതിന് അപ്പോ നമുക്ക് അതുപോലെ കിട്ടണം അല്ല ആരൊന്നും വേണ്ടി കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ അതെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം വേണം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രൗഡി ഇല്ലേ എന്തേ നല്ല പഠിപ്പുള്ള പെങ്കോച്ച ഞാൻ സന്ദീപിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും നടത്താൻ നോക്കാം അറിയാലോ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് അമ്മാവനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയാൽ എനിക്ക് അമ്മേനെ അമ്മാവനെ ഒന്ന് എതിർത്തിട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഡേ എന്നോട് നീ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ വരാ ഞാൻ എന്നെ ചേച്ചി നീയും കണ്ടതല്ലേ ഡി അവർ വന്നു പോയിട്ട് ഇവൾ ആരോടും ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാതെ ഇരുപ്പ എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുടെ കൂടെ അല്ലേ ഞാൻ ജീവിക്കണ്ടേ എന്റെ അഞ്ചു എന്താ നീ പറയണേ എനിക്ക് പഠിക്കണം പഠിക്കണമെന്നോ നീ പഠിച്ചത്രയൊക്കെ മതി എടി കുറച്ച് ദിവസമായി ഇവിടെ ഈ മോന്തേം വീർപ്പിച്ചിട്ട് ഇരുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നിന്റെ ഈ കുനുകനാന്ന് ഫോൺ വിളി ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വല്ലതും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങി വെച്ചാൽ മതി എനിക്ക് അയാൾ അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നും ആയില്ല ഊവ് പത്രികയും മുറിച്ച് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ ഒരു വേഷം കെട്ട് എടി നിന്റെ അച്ഛൻ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാനും കിട്ടിയത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ചില്ലേ അയ്യോ ഞാനും അങ്ങനെ അല്ലേ ചേച്ചി നടേ എന്നെ കൈവെള്ളിലിട്ട കേണല് കൊണ്ട് നടക്കുന്നേ അറിയാ പൊടി നിനക്ക് ജയനപ്പ് വരും നീ പറഞ്ഞേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയാടി ചേച്ചി 
എന്താണ് ഉദ്ദേശം അമ്മ എന്നോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാനത് അത്ര കാര്യമാക്കിയിട്ടില്ല നിന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ പറയാതെ തന്നെ ആളെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അഥവാ അവനെ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അവനെ പിന്നെ വേറെ ആരും അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരില്ല ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് വാക്കു കൊടുത്ത് തീയതി നിശ്ചയിച്ചു നിന്നെ വളർത്തി ഇത്ര ആക്കാങ്കി അന്തസ്സായിട്ട് കെട്ടിച്ചു വിടാനും എനിക്കറിയാം അവളുടെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും അല്ല പറയാം നിനക്ക് ഏ നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണില്ലല്ലോ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അവളുടെ കൂട്ടുകാരാരോടെങ്കിലും അന്വേഷിക്കാം തൽക്കാലം വേണ്ട ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞത് ഈ ബാംഗ്ലൂരും കോണാത്തിലൊന്നും വിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് ഇനി പറഞ്ഞിട്ടത്തെ കാര്യം അടുത്ത മാസം നീ ഉണ്ടാവണം എല്ലാത്തിനും ഒരു അയൽവക്കാരനായിട്ടല്ല വീട്ടുകാരനായിട്ട് ശരി കേട്ടോ ഞാൻ 
ഇത് ചെല്ല ചേച്ചി പത്മാമില്ലേ പെണ്ണിന്റെ അമ്മ പെണ്ണിന്റെ അമ്മയുടെ അനിയത്തിയോ ഞങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അത് ചെല്ല ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ ഇതാണ് പത്മാമ്മ പെണ്ണിന്റെ അമ്മ അളിയോ നിന്നെ ഇത് സജി ചേച്ചി ഇവരെ അനിയത്തിയാണ് ഇത് ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് സഹദേവനെ ഇത് സൂര്യ ചേച്ചി നിനക്ക് അഡ്വാൻസ് വന്നില്ലേ ജയൻ ചേട്ടൻ പുള്ളിയുടെ ഭാര്യ അല്ല കഴിഞ്ഞില്ലേ മോനെ പോട്ടെ വീഡിയോ മോനെ എന്റെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ രാത്രി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവര് വരുമ്പോഴേ നല്ല വെട്ടവും വിളിച്ചും ഒക്കെ അടിച്ച് അലുവ പോലെ അങ്ങ് എടുക്കണം പെണ്ണിന്റെ അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി പിന്നെ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛന്റെ വീട്ടുകാരായിട്ട് ഇവരത്ര സുഖത്തിലൊന്നല്ല ഉടക്കണം ഒരു കൊച്ചച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ദാ വരുന്ന മുതല സുഖത ഈ അടുത്ത ഇത്രയും കൂതറ പന്തൽ ഞാനങ്ങ് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു മഴ അങ്ങോട്ട് പെയ്താ ചോര എന്നാ പിന്നെ മഴ വെട്ടത്തെ നമുക്കെന്നാട്ടം ചായല്ലേ കിട്ടുമാവോ എന്താടി എന്താ ഇപ്പൊ പറ്റി അഞ്ചു ചേച്ചി അവക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന ആ പയ്യനില്ലേ അവനെ വീട്ടുകാർ ഗൾഫിലേക്ക് അങ്ങോട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞുവിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചിപ്പോ പറഞ്ഞതാ അതുകൊണ്ടാ ആണോ സമാധാനമായി മോളിപ്പോ ഇതിനെ ആരോടും പറയാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഇല്ല ചേച്ചി ഇല്ല അഞ്ചു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ മതി വേഗം റെഡി ആവ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് മാമൻ എങ്ങാനും വരുമ്പോ ഇത് കണ്ട അത് മതി കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണം അത് ഞങ്ങൾ ഈ കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു രീതിയാ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ രീതി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ സുനിയ അതെ പുള്ളി ഇവിടുത്തെ കാരണമൊന്നുമില്ല പെണ്ണും കെട്ടും കൂടിയതാ സെലിബ്രേഷൻ ആണല്ലേ അതെ ആശാന പരിചരിക്കാൻ അന്വേഷിച്ചായിരുന്ന ആ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ റെജിയുടെ ഏർപ്പാട് ആശാനെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കണകുണ പരിപാടിയായി പോകാം ആ എന്റെ എന്റെ പിള്ളേരെടുത്തും അഭിപ്രായം പറയാൻ വരുന്നത് എനിക്കിഷ്ടല്ല പിന്നെ കലവറയിൽ അത് ഉണ്ടാക്കി ഇത് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കുട്ടി അവിടെ കയറി പോകുന്നത് കയറി കഴിഞ്ഞ എന്റെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിൽക്കാം ഇതുപോലെ സുനി മതി ആശാനെ ആശാന്റെ ഫുഡ് അടിപൊളിയാ ആശാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ല ആശാന്റെ കലവറയൊക്കെ ആരെങ്കിലും വന്ന സദ്യ മൊത്തം ഞങ്ങൾ കൊളാക്കിക്കളി അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര കൊളാക്കിണ്ടല്ലേ പിന്നല്ലാതെ ഇതും കൊളാക്കും അതെ തിരുവട്ടുണ്ടട്ടാ ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നോ എനിക്ക് രാത്രി ഉള്ള ബ്രെഡ് ചിക്കൻ കിട്ടിയോ അത് ഷൈമോനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ കൊള്ള സിഗരറ്റ് അതും അവനെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കാം അയ്യോ തുളസി അതെടുക്കല്ലേ അത് ജയന്റെ കൂട്ടുകാരൊരു കലക്കി കൊടുക്കണ്ടതാ പിള്ളേരെ കുറച്ച് മന്തലിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വല്ല കട്ടൻചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താ മതി സൂര്യ അതെ ആ പുരുഷവും ആ പെണ്ണുപള്ളി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്ത് ചെല്ലട്ടെ അതെ ഒന്ന് നോക്കിയോട്ടോ ഈ കേണൽമാരുടെ ഓരോ രീതികളേ രാത്രി ബ്രെഡും ചിക്കനും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കയ്യും കാലും മറക്കി പറഞ്ഞാലും ഷൈമോനെ കണ്ടില്ലല്ലോ അവന് പഠിത്തൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ചേച്ചി അവനിപ്പൊ ആരോടും അങ്ങനെ മിണ്ടത്തില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്ന് ഭയങ്കര ചിന്തയാ ശാസ്ത്രജ്ഞരാമെന്ന ചേട്ടൻ പറയുന്നത് 
നീ എവിടാ രാത്രി വരുമ്പോഴേ അച്ഛനുള്ള ബ്രെഡും ചിക്കനും കൂടെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരണേ പിന്നെ രണ്ട് സീർച്ചു അവിടെ ഒരു ബ്രെഡും ചിക്കൻ പട്ടാളത്തിലേക്ക് കഞ്ഞിച്ചു കൊടുക്കലാണ് പണി നമ്മുടെ ഗോമാവും പണ്ടങ്ങ പോയപ്പ കണ്ടതല്ലേ അല്ലെ തിന്നിക്കയാണ് മാർക്ക് ഷൈലപ്പനൊന്ന് പേരിടുക അവിടെ ഒരു പത്രാസ് പച്ചടി തുറയുടെ സദ്യയൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ മൊത്തം കളി മാറും അവന് വട്ടാടാ വട്ട ആ തീയല്ലേ കൊണ്ട് ഏർപ്പാടാക്കി കാണിക്കുന്നില്ലേ ഇയാൾ എന്തെങ്കിലും അലമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാലുണ്ടല്ലോ വൈകുന്നേരം പച്ചടി അച്ചാറും കായത്തോരന പോരെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നാ തുടങ്ങാ എന്നാ പിന്നെ ഉള്ളി അരിയട്ടെ ഉള്ളി കൊണ്ടുള്ള കായത്തോരണ്ടാക്ക കായ അരിയണം ുണ്ട് <laughs> 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 ചേട്ടാ 
സൂര്യ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് അതെ നോക്കിയോ ആ ഏ ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ടാ ഇങ്ങനെ ആഥൻ ആഥൻജിനേറ്റ് സംസാരിച്ചു ആ അഞ്ജുന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും എനിക്കൊരു സംശയം ഇപ്പൊ മറ്റേ അഞ്ജു എന്തോ അടുപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏ നല്ല വെളുത്ത പൊക്കോള വരുത്തണ ലൈവ് ഇന്ന് ആവാൻ വഴിയില്ല നീ ഒന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എടാ നീ ഇത് എന്താ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് എല്ലാം കൂടി അടിച്ചു പോയേനെ ഇപ്പോ എടാ സാലി ഏ അഞ്ജുന്റെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരികൾ വന്നു കേട്ടല്ല നമുക്ക് ഒറ്റ ചേർക്കില്ല ഉണ്ടോ ആ വരണ്ടേണ്ട് ഉണ്ടോ ആ എങ്ങനെയുണ്ട് ദേ ആ പുള്ളിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ആ പുള്ളിക്കാരൻ കേട്ടാൻ പോണ പെണ്ണാണ് ഇത് ആ പെണ്ണിന്റെ കൂട്ടുകാരിയോട് അഞ്ചു പിന്നെ സെറ്റ് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാ മനസ്സിലായാ ഏകദേശം ആ കിരൺ ചേട്ടാ ഇത് റേച്ചേട്ടൻ ഹായ് റേച്ചേട്ടൻ പേര് അകത്തവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓ ശരി ഞാൻ ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ മീൻ ആണ് ആ ഏതാ സാറെ മുഹമ്മ മുഹമ്മ ആക്കി <laughs> 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 ഞാൻ കൊറേ നേരമായിട്ട് പറയണത് ഇതൊന്നും നടപടി അവനെ കേസൊന്നുമല്ല ഈ പച്ചക്കറി ഒന്നും മാറി മേടിച്ചില്ലെങ്കിലെ ഈ ഷാമ്പാരം കിമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആശം പുള്ളി വിളിച്ച് കാര്യം പറ അല്ലെ ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിന് കൂട്ടാ എന്താ സുരേ എന്താന്നോ ഈ സൂര്യ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിന്റെ കണ്ണിലെ മൂക്കിൽ അന്നാക്കലും തയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ എന്റെ പൊന്നിയായിട്ടാ ഈ പച്ചക്കറി ഒന്നും കാര്യം നടക്കൂല ഈ തക്കാളിക്കൊക്കെ എന്റെ ചീഞ്ഞ മൊട്ടയുടെ മണമാണ് ആ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ പച്ചക്കറി ആവില്ല കൊള്ളൂല നായ്ക്കെട്ടാണെങ്കിലും തിന്നോളൂ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എവിടെ മേടിച്ചേ ചന്തയിലെ ബാബുവിന്റെ കടയിൽ ബാബുവിന്റെ കടയിൽ അവന്റെ കരുത് ആരെങ്കിലും സാധനം മേടിക്കോ വന്നിട്ട് ഇത്രയും നേരെ ഒരു ചെറുതരം ഒരു ആരൂല കല്യാണം നേരത്തിന് ഇവര് ഓ ചേട്ടനെ ആട്ട അർപ്പയുടെ പുറകിലേക്ക് വെക്കും അവിടെ ഉണ്ട് സാധനം അത് പറ ജയൻചേട്ടാ ചേട്ടൻ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല അത് നമ്മുടെ അഞ്ജുവിന്റെ കൂട്ടുകാരി കെട്ടാൻ പോണ പയ്യനാണ് ആ മോമ്മയിലുള്ള ചെക്കനാണ് അടുത്ത ആഴ്ച വരെ കല്യാണം പിന്നെ സുനി പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് ആ തക്കാളി മാറ്റി പുതിയ തക്കാളി വാങ്ങാൻ നോക്ക് കേട്ടോ കേട്ടോ എന്റെ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിയില്ല എന്റെ പൊന്നല്ല പച്ചക്കറി മുഴുവൻ തിന്ന് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അന്നെ വെട്ടി മുറിച്ച് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അരി തന്നെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു എന്താ ഇപ്പൊ ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നില്ലേ എടുത്തു കൊടുക്കട ഓടാ മര്യാദക്കൊന്ന് പിടിക്കണം ലൈറ്റ് ഈ പുറകിൽ ചെറുക്കം പോയി അങ്ങനെ പിറപ്പാ കേട്ടോ ബന്ധത്തിലുള്ളത് 
ഇനി നമ്മൾ കലവറയിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ധാരാളം സ്ത്രീകളുണ്ട് പക്ഷേ കണ്ടു കിട്ടി കണ്ടു കിട്ടി കല്യാണ വീട്ടിലെ സുന്ദര കുട്ടിയെ കണ്ടു കിട്ടി ഇവിടത്തെ ലൈറ്റ് മൊത്തം പണിയാണ് അയാളാണെങ്കിൽ വൺ ഡേ ഇഞ്ചറാണ് അത് ഞാനിരുത് എട്ടടിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് മതി ഈ തേട്ടി അടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ നീ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടാ വെള്ളം അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലാലേട്ടം പറഞ്ഞാൽ തലയ്ക്ക് വെളിവും കാലിന് ഉറപ്പില്ലാതാന്ന് അവർ അടിക്കണം അതുപോലുള്ള ആൾക്കാരെ കമ്പനി കിട്ടണം കാലിന് ഉറപ്പില്ല ഇനി തലയ്ക്ക് വെളിവും കൂടെ പോണം അത് പണ്ടേ പോയതാണല്ലോ അല്ല അച്ഛൻ മിലിട്രിയില ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഫംഗ്ഷൻ പോകുമ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് കുട്ടികൾ ബാഗിലിടും നീ ഇവിടെ നിക്കണ്ട കേട്ടോ അവിടെ എല്ലാ ലൈറ്റും നിന്റെ ഡി ജെ പോലെ ഇങ്ങനെ 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 മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് ബ്രെഡും ചിക്കനും സംഘടിപ്പിക്കണേ ഷൈമോനോട് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിച്ചില്ല പൊന്നുവനെ മറക്കല്ലേ അങ്ങനെ വീടെടുത്ത് തിരിച്ചു വെക്കുവേ എന്തിനാടോ ഞങ്ങളെ കാശ് മേടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും നീ അല്ലേ കുത്തണം ഈ 
ഞാനൊരുപാട് നേരം നോക്കി സംഭവം സെറ്റ് ആയില്ല ചേട്ടാത്തോ ആ പെണ്ണിന് വലിയ താല്പര്യം ഒന്നുമില്ല സിംഗിൾ ഒന്നും കിട്ടിട്ടില്ലോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലേ റെജിറിക്ക പറഞ്ഞാൽ മതി ഓ നമുക്കിനി സമാധാനമായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടിയും പഠിക്കാം അല്ല ടച്ചിങ് ചെയ്തേള്ളൂ ഒരാവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ശൈലപ്പള്ളിയില്ലേ കേളന് ഉള്ളി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ മറന്നു പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ നാടനിതോടെ മിക്സ് ആയല്ലോ കുഴപ്പമുണ്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നാ അറിയില്ല വയറുവേദന ഉണ്ടാവും നാളെ കല്യാണമൊക്കെ കൂടാനുള്ളതല്ലേ ഞാൻ ഇത് അങ്ങ് എടുക്കുക നമുക്ക് നാളെ കൂടാം ദൂസ്മല്ല ഹെയർ ശുഭരാത്രി ഇനി പോയിട്ട് ഇന്തപ്പഴം കഴിക്കണം ഞാൻ അവനോട് സംസാരിച്ചു അവൻ്റെ ഭർത്താവിന് കേട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങിയാണ് തല്ലാൻ തോന്നുന്നത് എടോ അവൻ അവൻ്റെ ഫാമിലി സ്റ്റേറ്റസ് ഒക്കെ അവിടെ വലുത് അവൻ അവൻ്റെ വഴിക്ക് പോയി നീ ഇത് വിട്ടേക്കും കൂടെ അഞ്ചു നാളെ മുതൽ പുതിയൊരു ലൈഫ് തുടങ്ങാൻ പോവാ നീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു തന്നെ എടോ ഇതാണ് റിയാലിറ്റി നീ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ബി പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് ചിരിച്ച് സന്തോഷമൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുക അവളെ അവളെ ഞാൻ എൻ കനവിൽ കണ്ടാളേ കരളിൽ നിറയെ പൂവും കൊണ്ട് നിലവിൽ വന്നാളേ അവളെ അവളെ ഞാൻ എൻ കനവിൽ കണ്ടാളേ കരളിൽ നിറയെ പൂവും കൊണ്ട് നിലവിൽ വന്നാളേ അരികെ അരികെ കിളികൾ പാടും പോലെന്തോ അരികെ അരികെ പൂക്കൾ വിടരും പോലെന്തോ അവളെ ും 
பூம்பாத்த போல நீ பூங்காற்று மூலுமி தேன் பாட்டில் உண்டு நீ காற்று போல நீ பூம்பாத்த போல நீ பூங்காற்று மூலுமி தேன் பாட்டில் உண்டு நீ ராவும் பகலும் மழையும் குளிரும் நின்னை குறிச்சு பாடுன்னு நிலாவின் செயலும் பூவின் மனவும் நின்னை திறஞ்சு போகுன்னு அவளே சிரியும் களியும் கரளில் நிறஞ்சு தூவுன்னு கனவின் தாயல் திரையில் வெறுதே ஞானோ நனஞ்சு பாடுன்னு அவளே ஒரு சிக்கன்றையும் பிரெட்டின்றையும் காரியத்தில் இத்தரைக்கு ஹிந்தி பரண்ட வல்ல காரியும் உண்டா கொச்சி பிள்ளாரே போல யங்கள் கார்க்குரு தேங்கே மனசிலாவனி சுப்பிரேகோ கோயன் அடாத் இந்தைப் பிள்ளாரே மாயின் தேஷ்கா ரக்சக் கேணல் சேலைப்பாகும் நான் ஆத்திய மாட்டு உன்னும் இந்தியக் கார்னாக காண்டும். ஐயோ, நான் பார்க்கிறேன். ஐயோ, 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 கிரண் பையா, மில்ட்டிரி ஜீவிதம் என்னைக்கு சம்பானிச்சது, ரண்டு டிசிப்பிலினான். ஒன்னா, பிரட்டன் சிக்கனும். ஆதி பைந்தங்கும் உன்சி. ரண்டா, கக்கு 
എന്നെ വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ഫിയാൻസിയോടൊപ്പം കല്യാണം കൂടെ വന്നാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആരെ ഇവിടെ ഒന്നും പരിചയമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിനെ കിട്ടിയത് അപ്പൊ സാബിരി നടിക്കും നമുക്ക് ലാഭമാണോ ധന്യവാദ് ഏട്ടിയുടെ കള്ളുകൂടി ചീട്ടുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നീ അഞ്ജനും കൂട്ടി അമ്മാൻ്റെ കൂടി പോയി കിടക്കും ആ കൂട്ടുകാരെ കൊച്ചിനെ വിളിച്ചു ആ അത് നന്നായി അഞ്ജനയുടെ മുറിയിലെ ബാത്റൂമും കേടാ ജയേട്ടനും ഞാൻ ആ തെക്കേ മുറി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളത്തെ കളിൽ ഡ്രസ്സ് അവിടെ വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ ആ പിന്നെ അമ്മായി പുരുഷമാമിലെ ഡ്രസ്സ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ കുഞ്ഞപ്പനെ ഈ സാധനം ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഫോറിൻ ആ ഫോറിൻ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഈ ഓണം ജാതി കല്യാണത്തിൽ വരാൻ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു എന്റെ പെണ്ണുമ്പോൾ നിർബന്ധം കൊണ്ടോ എനിക്ക് ജയനുണ്ടല്ലോ അവനെ കണ്ട ഒറ്റ ചവിട്ട് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഹാപ്പിയായി കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ കൊച്ചച്ചനായ എനിക്ക് ഏതാ മതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പരിപാടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചീട്ട് കളിച്ചിരിക്കണേ സത്യത് ഈ സാധനം കണ്ടപ്പോഴാണ് അല്ല ചേട്ടനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം അന്ന നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് പോയാലോ സാറേ കുഞ്ഞപ്പിനെ കൈ കഴിക്കുന്നു അയ്യോ അതെ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും കുഞ്ഞപ്പ കൂടെ വരും എന്റെ മെയിൻ കൈകാരനാണേ എനിക്ക് ഗതിയില്ലാത്ത പാവങ്ങൾക്ക് പിച്ച കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് കുഞ്ഞപ്പം കഴിക്ക് വില കൂടിയതാ കുറച്ചെടുത്താ മതി അയ്യോ അത് വേണ്ട സാറേ സാറിനൊക്കെ ഒഴിച്ചു വെച്ച സാധനം ഞാൻ എടുത്ത് കുടിക്കാന്ന് വെച്ചാ അതിന് കുഞ്ഞപ്പനായിട്ടില്ല ഓ എന്നാ വിനയോ അതെ അതെ മൊത്തം കയറ്റ് വന്നു സൂക്ഷിച്ച് പിടിച്ചോണം കൊച്ചച്ചമ്മ കുഞ്ഞപ്പൻ ലുക്കും ഇല്ല റിച്ചൻസും ഇല്ല ലൈക്ക് കുറയും ആ കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ കൊച്ചച്ചൻ കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്ന് സുഗതൻ ആ പറഞ്ഞു 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 കൊച്ചച്ചനാണ് നല്ല പേരേ ഉള്ളൂ ചേട്ടനെ പോലെ കല്യാണമാണ് ഇതുവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി കട്ടൻ ചേമ്പൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുപോലെ കൂതറ കല്യാണം ഹലോ അതെ അഞ്ജുടെ അമ്മ ആരാ അഞ്ജനെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന സന്ദീപില്ലേ അവന്റെ കാമുക്കിയാ അവൻ എന്നെ ചതിച്ചിട്ട് ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാണണം നടത്തതില്ല ഞാൻ ഹലോ ഹലോ എടി സൂര്യ എന്താ ചെയ്യ ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് എന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് സന്ദീപിന് ഏതോ പ്രേമുണ്ടെന്ന് ഈ കല്യാണം നടത്തൂല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കല്യാണം നടത്തില്ലെന്നോ ആര് ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഏതോ പിള്ളേര് പറ്റിക്കാൻ ചെയ്ത പണിയാ എടി ജയനോടൊന്ന് പറയണ്ട് നല്ല കാര്യേ ജയേട്ടന് അതിലും വലിയ ഇതായിട്ട് നടക്കാം ഏതോ പിള്ളേര് തമാശ കാണിച്ചേന് ചേച്ചി പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കി
സുരച്ചേട്ടന്റെ സദ്യയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആണോ സദ്യക്ക് പേരുണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം ആരെങ്കിലും വിളിക്കണ്ടേ ഇതന്നെ എങ്ങനെയോ വന്ന് പെട്ടതാ ആള് മാറി വിളിച്ചതാണോ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് പായസം ജയൻ തന്നെ കുടിക്കണം അങ്ങനെ അടുത്തവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അത് ഞങ്ങളൊരു വിശ്വാസ ഒന്ന് <laughs> ഇന്നലെ ഒടുക്കലത്ത് ഒരു ചിക്കൻ കറിയും ബ്രെഡും കഴിക്കുകയും ചെയ്ത് പിന്നെ പൂട്ടിയുടെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാനുള്ള സ്വർണ്ണവും കൊണ്ടും വെച്ചേക്കോ കുറിച്ച് കലിപ്പാ പോലെ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആണ് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് അപ്പൊ ഈ ഇതൊരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഇന്ത്യൻ മിൽട്ടോളജി നേറ്റ് വലിയ ദ്രോഹമാണിത് ദേ അവനല്ലേ ആ സുഗതൻ അവനായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആള് ഇന്നലെ രാത്രി അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഈ കല്യാണം അലമ്പാക്കുമെന്ന് തൂറാൻ പറ്റില്ല തീർന്നില്ല അവന് സഹോദരവന് അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാ ചേട്ടാ ചേട്ടാ സലിയുണ്ടോ 
¿Ahora sale? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es Hello, Anju. ¿Yangal van donde irías? Ni da iría de no. Ni a ni por el carim para. Ni a todo por eso ni se llama. ¿Para qué no se entiende eso? Anju, Jeezy, ¿a qué es chunda el niapa yeni de? ¿A mí no me gusta el golfle que anda tonto para no ir? ¿Samadano era? ¿Para ver cómo lo sabía ¿Qué es eso? 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 ¿Qué Talaki Bedum, Kal Norpilla, no era digno. Adul Alcar Company. Kal Norpilla. Ini. Talaki Bedum, por el pana. Ida Budi de Nena. Corsura Kudu. Ay, Corsura Kindu. Ultria. Ranagi, Anjano, Amuruga. Ida Nava Kudu. ¿Cuánto ¿Qué es lo que se ¿Qué ¿Qué <laughs> 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?
അവൻ ചില്ലറ കാരണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തെറുക്കലാണ് മകനായിട്ട് തന്നെ അച്ഛനെ വിളി പറപ്പിക്കും എന്നോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ തീർത്തിട്ട് വിടാ ഒന്നും പോയടേക്കാം എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്തോട്ടെ എന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കളയല്ലേ കുഴപ്പില്ലല്ലോ എന്ത് പരിപാടിയാണ് കേട്ടാ കാണിക്കണേ എന്താ ആ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ പെണ്ണുമ്പോൾ മേക്കപ്പിന്റെ ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കണില്ല അവസാനം സാധനം കിട്ടുമ്പോ കണക്കണാന്ന് പറഞ്ഞ പൈസ ഒന്നും കുറച്ച് ഞാൻ തരില്ലോ എടാ മര്യാദക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തം കുറച്ച കുറെ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഞാൻ തൂട്ടിക്കളയും ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഇതെവിടെ റെഡി ആയില്ലേ അവിടെ ശാന്തിക്കാരൻ്റെ അന്വേഷണം എന്തോ അത്യാവശ്യമാണ് നിലമ്പൂർ കോവിലാണ് വിചാരം ഇന്നലെ പാഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ ഒരു തേങ്ങോഴിയെ പറഞ്ഞു വിളിക്കായിരുന്നു എന്റെ കഞ്ഞിയിൽ ഞാൻ തന്നെ എന്തിനാ വെറുതെ മണ്ണ് വാരിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് വിളിക്കാഞ്ഞതാ ഇവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോന്ന് അന്വേഷിച്ചോ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറവാണല്ലേ ചില സാധനങ്ങൾ ഇല്ല അഞ്ചാപ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ആപ്പിളേ ഉള്ളൂ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പൊള്ളത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ആ എനിക്കെന്നെ പിന്നെ ഈ ക്യാമറ എടുക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടന്ന് വരകാനൊന്നും ഞാൻ സമ്മതി
അവസാന ശാന്തി അത് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറാൻ വന്നേക്കരുത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ എൻ്റെ സ്വഭാവം മറന്നു ബെഡ്റൂമിലാണ് ബാത്റൂം അതിനെന്താ ആത്തോട്ട് വരും വാ ഇന്നലെ നിന്റെ അപ്പനെ സീരിയസ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എസ് ഐ ലീവ് വന്നില്ല ഇന്ന് നിന്റെ അപ്പനെ കൂടെ കൊന്നു ചേച്ചി ഒന്ന് മറിക്കേ 
അതെ പുരുഷൻ അങ്കിളിന്റെ വൈഫ് അല്ലേ അങ്കിളിന് അറിയോ ആ പിന്നെ അങ്കിള് നല്ല സ്മാർട്ട് അല്ലേ അങ്കിൾ ഇന്നലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നല്ലോ ആന്റി കണ്ടില്ലേ ഇല്ല കാണിക്കാലോ ഞാന് ഇതാ നോക്കിക്കേ ഇനി നമ്മൾ കലവറയിലേക്ക് അടക്കിയാണ് ഇവിടെ ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ കണ്ടു കിട്ടി കണ്ടു കിട്ടി കല്യാണ വീട്ടിൽ സുന്ദര കുട്ടിയെ കണ്ടു കിട്ടി സോറി എന്റെ പേര് എന്താ മനസ്സിലായി ആ കേക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലായി ദേ ഇതാണ് സോസി ഇപ്പോഴാ ഇത് ആദ്യം ഒക്കെ മാറി ഒരു കമ്മായിട്ട് കൈക്ക് എന്നാ പറ്റി ഏട്ടാ ഓ കല്യാണം ഒക്കെ അല്ലേടാ ഒരു രസത്തിന് കല്ലിന് അടിച്ച് ചാച്ചത ഓക്കേണ് കുഴപ്പമില്ല വേണ്ടപ്പ പറഞ്ഞ മതി എപ്പോഴും സാധനം റെഡി ആണ് ട്ടോ ഞാനും റെഡിയാ മോനേ ഓക്കേ ചേട്ടാ ഇത് എവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വിളിക്കുന്നു വേം വന്നേ ആണോ അറിയോ സനിച്ചേട്ടാ സിംഗപ്പൂർ നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാ വരുന്നത് പുള്ളി കല്യാണം വരാൻ സമ്മതിച്ചാൽ
പുള്ളി വന്നിട്ടാ ഞാൻ ഇറങ്ങോളൂ അച്ഛൻ വയ്ക്കൂ ഓക്കെ വയ്ക്കൂ ആ എന്നാ ശരി ആ സെൽഫി എടുത്ത് സെൽഫി പിന്നെയും പുള്ളി ചേട്ടനെ നോക്കി നടക്കുന്നുണ്ട് ആണോ ചേട്ടനെ ഈ സാധനം അടിച്ചോണ്ട് ഇതിനകത്തിരുന്നോ ആര് വിളിച്ചിട്ട് അത് തുറക്കണ്ട ഇനി നീ വിളിച്ചാ തുറക്കല്ല പിന്നെ അല്ല ഇവിടെ രണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇതുപോലത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അല്ല വലിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാ സിംഗപ്പൂര് മറ്റേ കാണ്ടല്ലേ ചേട്ടാ സമയം ശാന്തി പ്രശ്നമാക്കണുണ്ട് അല്ല ധൃതി നോക്കല്ലേ ആ പരിപാടി ശരിയാവില്ല ഇത് നീ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോട്ടോ ലൈക്ക് അടിച്ചോണ്ട് എന്റെ കാല് പിടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ വരാൻ സമ്മതിച്ചാലും <laughs> 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 എങ്ങനെയിരിക്കുള്ളൂ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പറയാൻ കല്യാണമായിട്ട് ആരാണെങ്കിലും 
ഊണ് കഴിയോടെ തന്നെ എല്ലാവരും ബസ്സിൽ കയറ്റിക്കൂടാ ഇനി അതിൻ്റെ പേരിലൊരു താമസം വേണ്ട ആ ചെല്ലേ ചെല്ലേ ഞങ്ങളുടെ പങ്കുട്ടിനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞുണ്ടോ എന്നെ കെട്ടാൻ തയ്യാറായതിന്റെ വലിയൊരു കാര്യം എന്ത് കാര്യങ്ങള് അല്ല അവളുടെ പല ബന്ധങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ടും ചിലകം കെട്ടാൻ തയ്യാറായില്ലേ ഒരാളൊന്നും സമയത്തിന് മരുന്ന് കൊടുക്കാതെ ജലജ് വാ യോ ചേട്ടന് കൊടുത്തിട്ട് മതിയായിരുന്നു ചേട്ടാ വാ ഒരു സമയം ം അത് മുറുക്കാനല്ല ദക്ഷിണയാണ് അത് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ ആ മതി മതി ബാക്കി കൊടുക്കാം ഓ ഇനി ഇയാള് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലേ അത് ശരിയാവത്തുള്ളൂ കൊണ്ടുവരാം പോയി കിടക്കണത് ാണോ ഈ സ്വഭാവം ചെറുക്കനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നോണ്ട് ചോദിച്ചാലേ ഹലോ സന്ദീപ് ഞാൻ കിരൺ അഞ്ജനയുടെ ഫ്രണ്ടാ ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് അടിപൊളി കല്യാണമൊക്കെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിന്റെ അല്ലേ പുള്ളി അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ എന്റെ കല്യാണമായിരിക്കണം പുള്ളിനെ വിളിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഭയങ്കര കാശ കല്യാണമൊക്കെ ഒരിക്കലല്ലേ നടക്കുള്ളൂ പണി എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് റെഫറൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ലെവൽ അല്ല അത് കുതിരയല്ലേ കുതിരയോ ഇല്ല പക്ഷെ പെണ്ണിന്റെ അമ്മ നല്ല മുറ്റ കുതിരയുടെ പോലെ ഇരിക്കണം ഏറ്റവും പുള്ളി വായന തോളത്ത് ഏറ്റു വെച്ച് കൂട്ടുകാരാണ് ബാക്കി തുള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഓളം പെട്ട ഫോട്ടോ എടുക്കും അതുള്ള അതുള്ള എന്നാ പിന്നെ ഒരു സെൽഫി എടുത്താലോ മനസ്സിലാക്കിയാലോ കല്യാണം ചെക്കൻ അല്ല ഞാൻ എന്ത് കാര്യം പെട്ടിത്തോന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ബംഗുച്ചുമായിട്ട് പ്രേമത്തിനായിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്താ എന്നിട്ട് അവൻ പുനർജീവിച്ചു എന്നതാ ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു കാര്യമല്ല ചേട്ടൻ്റെ മോനൊക്കെയാണ് മോനാണോ ആ എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ മോനാണല്ലോ അതെ പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പിള്ളേർക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കല്യാണ കഴിയുമ്പോ മാറിക്കോളൂ അല്ല അനുഭവിക്കണം അനുഭവിക്കണം എന്നിന്റെ അമ്മ വരുത്തോണ്ടേ അവൻ ഈ അടി ബാളർ നടന്നാ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ മോശക്കാരാ ഇവരൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുള്ള പരിപാടിയാ പെണ്ണിന്റെ വിധി അനുഭവിക്കട്ടെല്ലാരും കൂടി എനിക്കന്നെ ഭയങ്കര 
കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അന്ന് ഞങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോ പെണ്ണിന്റെ അമ്മാവൻ എന്നെ തോളത്തെടുത്തോണ്ട് കയറാൻ അപ്പൊ എന്റെ കൂട്ടുകാരും എന്റെ ബാക്കിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഷോട്ട് സമയം കൂടി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നെ കഞ്ഞി പറയെ കൊണ്ടുപോണേ കഞ്ഞി സമയത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കേണ സമയം എന്നെ ബെൽറ്റിനടിക്കും ഭയങ്കര വേദനയാ നമുക്ക് കല്യാണം കൂടണം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാ പോലെ നിങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തം വീട്ടുകാരെ പോലെ അല്ലേ ഇരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അടാ ലേറ്റ് പോണേ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നരുത് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ചേച്ചി നല്ല തങ്കം പോലത്തെ ഒരു ചേച്ചിയാ ആ ചേർക്കാൻ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ അവനെ കുറിച്ച് നല്ല നല്ല ആൾക്കാര് പറയാണ് അതല്ലേ അവന്റെ ചാട്ടോടെ കുറി പുച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് 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 ഈ സഹദേവനെ അവൻ അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ടാണ് കല്യാണം ഈടായി പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ ഹലോ ആരായിരുന്നു ഞാനോ ഞാൻ പെണ്ണിന്റെ അപ്പച്ചിയുടെ ഫ്രം ദുബായ് ഓ ചെറുക്കൻ ദുബായ് ആണല്ലോ ഞാൻ ചെറുക്കനെ വാങ്ങിയ ഒരു അമ്മാവന ഈ ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്തത് നമ്മളെ വിളിച്ചു വരുന്നു കൂടുന്നു പോകുന്നു അത് ഈ ചെറുക്കൻ ദുബായിൽ എന്റെ പിലിപ്പിടി പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടി എന്തോ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലെ ഭീകര സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നാട്ടിൽ മൊത്തം പാട്ടാ അറിയോ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യണ്ടേ എന്റെ വീട്ടിൽ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്താ എനിക്കൊന്ന് കക്കൂസി പോണായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അവരെല്ലാവരും കൂടെ വരും ആ ഓരോന്നിട്ട് മതി ആ ഒരു രക്ഷയില്ല കെട്ട് തുടങ്ങാനായില്ലേ ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഇല്ലാടാലോ ഇവിടെ ആ എന്തൊക്കെ പിടിക്ക് എന്താ ഇത് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പായസം പായസം ആ പായസം ഒന്നും കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല എത്താൻ പോയി ആ കുടിക്കണം അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവാ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഭംഗിയായി ചെയ്തില്ലേ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവമാണ് സാധ്യ ഞാൻ കൊളന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കുടിക്കാം ഞാൻ കുടിക്കാം ഓടാ അച്ഛനെ കുടിക്കി സാമ്പാറിൽ മണ്ണ് വരട്ട അയില്ല അയാൾ കുടിച്ചോളും വെയിറ്റ് ചെയ്യ് കുടിക്കി ചേട്ടാ നോക്കണ്ട പട്ടണ കുടിച്ചു കുടിച്ചു സന്തോഷമായില്ലേ പായസം മൂപ്പർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ കല്യാണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ മുറ വട്ടി ഞാൻ തീർക്കും ഹജ്ജോ ഹജ്ജോ 
എന്നെ കഴുത്തി സ്വർണ്ണമൊന്നും കാണില്ലല്ലോ ഉള്ളതൊക്കെ റോൾഡ് കോൾഡാണെന്നാ തോന്നണേ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണതാ ഒരു മണ്ടൻ കണ്ടുപിടുത്തം പോണ കോലം കണ്ടില്ലേ സ്വർണോ ഇല്ല ഏഴു ദോഷം കേൾപ്പിച്ച് ആവശ്യമുണ്ടോ <laughs> 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 ആവശ്യമുണ്ട് 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 അതെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ വേണോ അല്ലല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല സഞ്ചട വിളിക്കട്ടെ അവരെ വിളിക്കട്ടെ ചേട്ടാ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേർ ലാൻഡിയാണ് കൂടെ അവിടെ നിന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കാം മനുഷ്യർ അവിടെ പിടികൂട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഓരോരു വേഷം കെട്ടും അതെ അളിഞ്ചല്ല ചെക്കനെ തട്ടി തോളകിരിക്കും നല്ല ഉഗ്രം ഫോട്ടോ ഉണ്ട് നല്ല ഫോട്ടോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എഴഞ്ഞോ തോളത്ത് കയറിയോ എങ്ങനെയായാലും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറി വാ ഇവിടെ മുഹൂർത്തം ഒന്നും സംഭവം ഉണ്ട് കിരഞ്ചേട്ടൻ എന്ത് പരിപാടി കെട്ടിപ്പ് നടക്കൂട്ടാ പേടിക്കണ്ട ഇപ്പോ ഒരു ബോംബിടും ഞാനൊന്നുമല്ല അത് പോട്ടെ 
എന്റെ കൊച്ചിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയാണല്ലോ ില്ല <laughs> 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 ഇനി പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ഒരാളത് വഴി തങ്ങൂലല്ലോ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവന്മാർക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടുതൽ കൊടുക്കായിരുന്നു അതെങ്ങനെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അലൈനി നറബാബിന്റെ കൂടെ വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാതെ ഞാൻ ഇനി ജയൻ തന്നെ ഒരാളെ കണ്ടെത്തിട്ടെ അവൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാലേ ഇതല്ല പെണ്ണിന്റെ കൊച്ചച്ചനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സുഹൃത്തിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാം എന്റെ മോൻ സുമേഷിനെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കൊച്ചിനെ കെട്ടിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ചതാ അന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് എന്നാ ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു സ്വർണം വേണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് തന്നാച്ചാൽ മതി ഒരു പെൺകൊച്ചിന്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ കല്യാണത്തിന് ഒന്ന് കെട്ടും മുടങ്ങിയ പിന്നെ വേറെ ആര് കേട്ടാനാ അല്ലേ മോനെ ആ ജോളി ചെയ്തപോലെ എന്നെ ചെയ്യ് കാണലോ കഞ്ഞി ചേട്ടപ്പനെ ഐസായിട്ട് ഇവിടെ ചെന്നേ ചേട്ടന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ എടാ മണ്ട രാവിലെ ഒരു വെള്ളം കൂരി ഇട്ട് വൈകിട്ട് കൊട അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ആളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം മുടക്കിയത് നമ്മളെന്ന് മനസ്സിലാവല്ലേ ആ അത് ശരി എന്റെ വീട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര തീർപ്പില്ല 
ഇനി എനിക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ സുമേഷിനെ കൊണ്ട് അഞ്ജുനെ കെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം അവരോടെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് തോന്നിയത് പുഷുവായിട്ട് അത്ര മോശമാണെന്നുമല്ല പോരാത്തതിന് പൂത്തകാശമുണ്ട് പിന്നെ ആ പെണ്ണും പിള്ളയുടെ മുഖം അതങ്ങനെ ഇരിക്കും അയാൾ ഇത്തിരി കുടുങ്ങി കുടുങ്ങിയൊക്കെ വർത്താനം പറയും എനിക്കത് സ്നേഹം കൊണ്ടായിട്ടാ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചേച്ചി ഒന്ന് ജയഞ്ചേട്ടനോട് പറ ജയഞ്ചേട്ടന് പുള്ളിനെ അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ലല്ലോ എങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് പിന്നൊരു കാര്യുണ്ട് അഞ്ജുൻ എടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ പയ്യനില്ലേ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അഞ്ജുന്റെ കൂട്ടുകാരി വിളിച്ചിരുന്നു അതറിയില്ല പുറത്ത് എവിടെയോ ആണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോ അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് ആരും അങ്ങോട്ട് വിളിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും പോകുമ്പോഴേ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി കല്യാണം നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ റെജിനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം ഈ അവസ്ഥയില് അവര് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും അവരോട് വന്നപ്പോ തൊട്ടേ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളല്ലേ നല്ല വീട്ടുകാരാ നമ്മൾ പറഞ്ഞാ കേക്കും അവനെന്തോ ജോലി ആവാറായിരിക്കല്ലേ ഇത്രയ്ക്ക് എത്തിയിട്ട് കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും ജേഷ്ണി കുറ്റം പറയും എനിക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാരും കൂടി പറഞ്ഞാ ജയഞ്ചേട്ടൻ കേക്കുമായിരിക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കാന്നേ ജയ പുരുഷന്റെ മോനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ അവർക്ക് സമ്മതമാണ് നമുക്കൊന്ന് ആലോചി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നും അഞ്ചുനെ പറഞ്ഞുവിടാൻ പറ്റില്ല പൊട്ടനെ പോലത്തെ ഒരു മോനും എനിക്കറിയാൻ തയ്യാണ്ടത് ആർക്കാ അവിടെ അത്യാവശ്യം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് ഒരുമാതിരി മേനകട്ട സ്വഭാവമാ പുരുഷന്റെ അയാളുടെ കുണുങ്ങി കുണുങ്ങിയുള്ള നടത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലും അന്വേഷിക്കാത്ത ഇത് തീരുമാനിച്ചത് ഒരു നല്ല ജീവിതം നിനക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഓർത്ത് എനിക്ക് എനിക്ക് അമ്മും നീയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാമനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുക എല്ലാവരും എന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൂടെ പക്ഷേ മോള് മാമൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം നമ്മുടെ റിജിയെ ഞാൻ മോക്ക് വേണ്ടി ആലോചിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇത് നടത്തും അതെ കിരൺ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ ഒന്ന് സംസാരിക്കണം സാറേ ഇവിടെ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ അതൊന്നും തീർക്കട്ടെ അതെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ തീർത്തോ ഞാൻ എന്റെ പ്രശ്നം തീർത്തിട്ട് ഇന്ന് പോന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാം എന്നാ സാറേ തലയ്ക്ക് തന്നെ പറ്റിയെ നീയാരാ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അഞ്ചുന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാ എന്നാലേ എന്റെ വീട്ടിൽ രാവിലെ വന്നൊരുത്തൻ കയറി ഭാര്യയെ പിടിക്കാൻ വന്നതാ ചേച്ചിനെ ഞാൻ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു വെളുത്തിട്ട് നല്ല ഓ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്കൊരു തീരുമാനമൊക്കെ സർവ അവിടെ ഒരാള് കാണാൻ വന്ന് പഴയ ബന്ധുക്കാരാണോ അതെ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ആരോ ചേച്ചിനെ കയറി പിടിക്കാനായിട്ട് വന്നായിരുന്നു സാറിന്റെ തലക്കെട്ടടിച്ച് ഇറങ്ങി ഓടിക്കൊണ്ട് ആരാന്ന് കണ്ടില്ല ഞാൻ പറയാം 
ആളെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ദൈവമുണ്ടല്ലോ തൊണ്ടി മുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടാൽ അറിയാം ഏതോ ഫോറിൻ കാരന്റെ ഇതിന്റെ കാണാതെ വലിയ പൂക്കളുള്ള നമ്മൾ തീരുമാനമായല്ലോ തന്റെ കല്യാണാരോഗ്യം വേണ്ട ഒരു കോപ്പം വേണ്ട പിന്നെ പോകാതെ തന്റെ ചെറുക്കൻ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കണം എന്റെ മോൻ റജി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയാലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കൂ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല നിനക്ക് അഞ്ജുവിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ ചേട്ടാ അത് അല്ല പെട്ടെന്ന് ഇറക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനം അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ വേറെ വഴിയില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ശാപം കിട്ടിയൊരു പെണ്ണായി എനിക്കെൻ്റെ മോളെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങളൊരു സഹായം പോലെ നിന്നോട് ചോദിക്കുക അയ്യോ അതല്ല ചേട്ടൻ ഞാൻ അവളെ അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല അതെനിക്കറിയാം അവക്കെന്തോ പ്രേമോ മറ്റോ അതൊക്കെ ഈ പ്രായത്തിലുള്ളതാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു മോശം കുട്ടിയല്ല അവൾ അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ചേട്ടാ അഞ്ജുനോട് പറഞ്ഞപ്പം അവക്ക് സമ്മതമാണ് നിന്റെ അമ്മയോടും അളിയനോടുമൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചോളൂ അവരെ കൊണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടാ പക്ഷെ എനിക്ക് ജോലിയൊക്കെ ആയി വരനേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം അതൊന്നും സാരയില്ല നീ എന്തായാലും അവളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം ചേട്ടൻ വാ നമുക്കൊരു ചായ പിടിക്കാം വാ അതല്ല റിജി നിങ്ങൾ ചെക്കൻ്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നതല്ലേ ഒരു ചായ പിടിക്കാം വാ എടാ റിജി ചായ പിടിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ചെറിയൊരു ഇനിയെന്താ ചേട്ടാ എടാ ഇതുവരെ ഓ പുറത്തല്ലേ പുറത്താ ചേട്ടാ സംഭവം സത്യ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ചെയ്ത് അല്ലിപ്പം കിട്ടി കിടക്കും റജിക്കുള്ള പണി ഇതിലുണ്ട് ശാന്തി കൂടുതൽ പരിപാടികളൊന്നും വേണ്ട ചടങ്ങ് മാത്രം മതി അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടുത്താഴ്ച എങ്ങാണ്ട് പെണ്ണ് കാണാൻ വരുമെന്നാ പറയണേ അത് മാമന്റെ ഏതോ കൂട്ടാരന്റെ ആരുടെ മോനാ എന്റെ പൊന്നഞ്ചു എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ജോലിയില്ല പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് പ്രേമിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രശ്നം നീ ആണെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മയോട്ട് എത്ര പറഞ്ഞാലും ഇറങ്ങി വരൂല്ല കിരൺ ടീനയുടെ വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് അവര് സമ്മതിച്ചല്ലോ 
എടീ ടീനയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ ഉണ്ട് നിന്റെ വീട്ടുകാർക്കോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്റെ വീട്ടുകാർ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ മതി നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു ആലോചിച്ച് തീരുമാനം എടുക്ക എങ്ങാനും പാളി കഴിഞ്ഞ പാളിയാവളെയും കൊണ്ട് ഞാനിങ്ങ് പോരും അതല്ല അയാളെ കാലൊന്ന് പിടിക്കണം റെജിയുടെ മധുര പ്രതികാരം നിനക്കെന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് ജയ എന്നാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറകെ എങ്ങനെ വന്നാൽ നിൻ്റെ കുടുംബം ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കും ആള് പറയാൽ അച്ഛനെ തന്നെ മനസ്സിൽ നിന്നൂല്ല അല്ലാതെ അയാളെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ അല്ലേ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുണ്ട് കല്യാണ ചെറുക്കൻ്റെ കാമുകിയായിട്ട് ഒരു പെണ്ണൂര് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ഡീൽ ചെയ്ത് മതി അപ്പോഴേക്കും ചെറുക്കനും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം നാട്ടുകാരും കൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അഞ്ചുവിൻ്റെ കാര്യം അവൾ മണ്ഡപത്തിൽ കയറുമ്പോൾ നീ അവൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്തു മതി ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഇട്ടു ജയൻ സഹദേവൻ ഷൈലപ്പൻ കണമുണ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല പണി കൊടുത്തു ബാക്കി പോക്കാണ് ഇനി നീ ഈ ക്ലാസ് ഒന്നും എടുത്ത് കുപ്പിയുടെ വെള്ളച്ച് സമനില തെറ്റി അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതാകുമ്പോൾ കല്യാണം തേ ഇതുപോലെ ചേച്ചി ഞാനിപ്പോ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി അവളെ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചോണ്ട് അവൻ ഇനി ഇവിടെ വേണ്ടെന്ന പറയുന്നത് ചേച്ചി നമ്മള് റേച്ചേട്ടൻ നല്ല പൈനല്ലേ അവളും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല കൂട്ടാന്നൊക്കെ ചിലപ്പോ പുള്ളിക്ക് അവളെ മനസ്സിലാവും അഥവാ അവളെന്തെങ്കിലും എതിർപ്പ് കാണിച്ചാലും നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സമ്മതിപ്പിക്കാം ഈ കല്യാണം നടക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊമ്പഴി കാണണം അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ റെജിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കാം നിനക്ക് അഞ്ജുവിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങളൊരു സഹായം പോലെ നിന്നോട് ചോദിക്കും ചേട്ടാ എങ്കിൽ പിന്നെ എന്നോട് രജിച്ച ചേട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു എന്റെ തലകളൊന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാനും പാളിയ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും സസ്പെൻസ് വേണമല്ലോ നിന്റെ വീട് അവിടെ ശരി എന്റെ വീട്ടിൽ ശരി കുറെ നാളായിട്ട് അമ്മ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് എത്തിയേക്കാം നന്നാ വേണ്ടിട്ട് നന്നാ ചേട്ടായി എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി അറിയണം ശരി ചിലപ്പോ ചേട്ടാ സാപ് അച്ഛാ ബേട്ടെ പെരുമലേക്ക് എന്തായാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നില്ലേ അതെ അതെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കല്യാണം നടത്തേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ ഏയ് അതൊന്നുമല്ല അതിനേക്കാളും വലിയൊരു മുട്ടുണ്ട് എന്നാ ശരി ഞങ്ങളുടെ കല്യാണമാണ് എല്ലാരും കൂട്ടി വരണം എന്നോട് അവസാന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ കല്യാണം മുടങ്ങാനുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണക്കാരൻ ആരാണ് പൗല കോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചാൽ
ഈ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു അവർ പോലും അറിയാതെ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് കൂടെ നിന്ന് രണ്ടുപേരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈശ്വരനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഈ കല്യാണ ചക്കൻ ഇട്ട് ഒരു പണി കൊടുക്കണം എന്തോ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മറ്റേ പണി ഞാൻ സ്റ്റേജിലാ കയറിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഞെട്ടിക്കണം നാട്ടിൽ വീരനാണേ ഇവൻ വീട്ടിൽ ചൂടനാണേ കട്ടച്ചങ്കുകൾക്കും ഒരു പേടി സ്വപ്നമാണ് കുറവാണ് മൂച്ചു മൂക്കത്ത് വെട്ടിയാൽ മുറി രണ്ട് മാസം മുതലാണ് പീസ് റയറാണ് കേസു നൂറെണ്ണമുണ്ട് ജയൻ ഗുണ്ട 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 ജയൻ ഗുണ്ട ജയൻ തക്കിടതക്കത്ത ഗുണ്ട 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 ജയൻ